pessoal, mais um Ana Maria Blog e hoje a gente vai fazer o que? Uma receita que eu ainda não vi ninguém fazendo aqui no Brasil, hein? Pizza pot pie, ou pizza ball, ou pizza de pote, ou pizza no pote, ou meus amigos, uma pizza que é muito bacana, você monta ela dentro de um pote, no caso a gente vai montar aqui dentro dessa cumbuquinha aqui, ó, normalmente é uma cumbuquinha que pode ser levada ao forno, tá? De porcelana ou de um vidro temperado, e aí... O que, que a gente faz? Monta a pizza aqui, coloca a massa por cima, vocês vão ver. Vocês vão ver que é muito legal e essa receita faz um sucesso nos Estados Unidos. Se você digitar pizza put pie no pot pot, você fala pot, pot pie, no Google ou no YouTube, vocês vão ver que lá explodiu, todo mundo só faz isso e agora você vai fazer no Brasil também, você vai aprender essa maravilha. Então aqui eu coloquei os ingredientes da nossa massa de pizza básica que eu sempre faço aqui no canal, que é a gema, o açúcar, o sal, o óleo, o fermento, a farinha e o leite é, morno, tá bom? Todos os ingredientes na descrição do vídeo, tá bom? Então a gente coloca todos os ingredientes da massa e... Aqui, ó. Vamos só simplesmente misturar toda essa galera aqui formando a nossa famosa massa de pizza. Porque fazer pizza é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Então, ó, vamos misturando e deixando toda essa galera aqui, ó, junta, unificada, formando a nossa massinha. Vamos lá. Depois de misturar um pouco, a gente coloca um pouco de farinha, que eu já deixei separada aqui um pouquinho, ó. A gente coloca um pouco de farinha na nossa bancada, transfere a nossa massa de pizza para a bancada, pega tudo do pote para não sobrar nada, porque a gente não quer desperdiçar. E aí a gente vai, ó, sovando a massa um pouco da pizza, tá bom? Para a nossa pizza ficar bem lisinha. E aí a gente vai colocando uma quantidade de farinha até que a nossa massa desgrude completamente das mãos, tá bom? Então, ó, a gente vai sovando e colocando um pouquinho mais de farinha. Vamos lá. Ó, essa quantidade que eu tô deixando para vocês na descrição é para vocês fazerem esse inicial que eu fiz, tá? Essa farinha que vai colocar mais, não tem como eu deixar a quantidade, porque vai depender da, da qualidade da sua farinha de trigo, tá bom? Então, se a sua farinha de trigo é de boa qualidade, se não é, conforme é a qualidade dela, vai pedir mais ou menos farinha adicional, tá bom? Mas... No mais, no mais assim vai, ser lá, mas no máximo uma xícara assim de, de farinha de trigo, mas não chega nem a isso, tá? Ó. Essa daqui, por exemplo, eu coloquei mais duas colheres de sopa e ela já tá ficando já no ponto, tá vendo? Ó, já tá ficando numa textura já melhor, que já não gruda tanto nas mãos, ó. Então, vamos lá agora até dar o ponto dessa massa. Bom, então, ó, terminamos de sovar a nossa massa... E aí, ó, ela ficou assim, tá vendo? Ó, fui fazendo vários movimentos assim, meus amigos, até ela parar de grudar, ó. E aí ela fica assim, bem bonitinha, bem maleável. A gente faz uma bolinha nela, ó, como vocês estão vendo. E agora a gente coloca ela dentro daquele pote que a gente já sujou. E aí a gente vai deixar ela crescendo por mais ou menos uns 40 minutinhos, tá bom? E aí a gente volta pra finalizar a montagem da nossa pizza, assim, porque é só isso. Depois a gente vai montar e jogar no forno. Então vamos lá. Bom pessoal, chegou a hora da gente montar a nossa deliciosa pizza. E o que, que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos rechear a pizza do o recheio que vocês quiserem, tá bom? Eu vou usar aqui salame, queijo, tomate e orégano. Mas você pode usar, pode fazer portuguesa, pode usar com calabresa, pode fazer frango com catupiry. Faz o recheio que você quiser, o que a sua criatividade mandar, tá bom? Então, ó, eu vou pegar aqui a nossa massa, ó, que já deu uma crescidinha, ela já ficou mais macia. Vou partir no meio, porque essa receita dá pra fazer duas pizzas dessa, tá bom? Então, ó, vou partir aqui no meio e agora a gente vai fazer aqui uma bolinha, ó, pra ficar mais fácil pra gente abrir, ó. Vai dar mais ou menos a espessura aqui, ó, da nossa, do nosso topo, tá bom? A gente não vai abrir muito não, tá? Pode deixar uma massa um pouco mais grossinha, é só pra dar uma leve esticadinha, ó. Vamos dar uma leve passadinha de um lado pro outro. Só para ela esticar um pouco mais que o pote, ó. Assim acho que já é o suficiente, olha aí. Agora, ó, ela já tá esticando um pouco mais que o pote. Aí também a gente vai puxando, né? Vai dando uma, uma alongada na hora que for colocando, ó. Vai, vai ser mais ou menos assim, olha aqui, que vai ficar, ó. Tá bom? Deixa eu jogar isso aqui para lá. E agora o que a gente vai fazer, ó? Vamos então deixar a massa aqui esperando, ó. Dá mais uma apertadinha, né? Pra ela não, não, não voltar. 
E agora não tem segredo, ó. a gente vai colocar aqui, eu, eu, eu untei com um pouco de azeite, tá bom? Na verdade mais pra colar o recheio do que pra untar mesmo. E aí agora, ó, a gente vai colocando, deixa eu ver se eu mostro aqui ou aqui, ó. acho que aqui tá mais legal, né? Ó. A gente vai colocando os queijos, ó, apoiado, quer ver? Deixa eu colocar todos, apoiado na lateral. Porque assim, como a gente vai fazer uma pizza invertida, né? A ordem de recheio é o que tá por cima da pizza no normal... Fica primeiro aqui, entendeu? E não ao contrário, né? A gente não faz primeiro o que vai no fundo, no caso, o que seria o um molho. Então, ó, eu vou colocar todas as fatias de queijo. Olha aí, ó, ó como é que ficou. Vou mostrar nessa câmera aqui, ó. Olha como é que ficou, tá vendo? Todas as fatias de queijo aqui dentro. Óbvio que eu derrubei uma porque eu virei o pote, né? Então, ó, todas as fatias de queijo. E agora a gente vai fazer na sequência que você quiser, tá bom, na verdade? E agora o que a gente vai fazer, ó, vamos colocar os salames, então. Não, vou colocar o orégano, ó, na minha sequência, ó. Vou colocar o orégano, ó, joguei aqui um oréganozinho. Agora vamos colocar os salames, ó, os salaminhos, que eu ia, eu ia fazer, na verdade, de peperoni, que é uma pizza que eu adoro. Mas como eu não, eu não achei peperoni, eu vou fazer com salame. Se você quiser transformar na sua casa um salame em peperoni, é só passar ali na páprica, na páprica picante, tá bom? Ó, coloquei os salames aqui já. E agora a gente vai colocar o molho. Vamos pegar uma colher pro molho. Olha ele aí. Agora, opa, não cai não, orégano. Agora o molho, ó, a gente pode colocar uma quantidade legal de molho, ó. Porque o molho, o molho é a graça desse negócio aqui, entendeu? Ele vai, ele vai dar uma aparência toda legal pra nossa pizza. Então umas boas colheradas de molho você vai espalhando de um lado pro outro, ó. Perfeito. Olha aqui, ó. Olha que maravilha. Tá assim, ó. ó. Tá vendo? Então tem o queijo... O, os salames e o molho embaixo e agora que vem a graça dessa receita por isso que ela chama pizza pot 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 pie é que para falar inglês eu tenho que ter uma trava então é pizza pot pie e aí o que, que a gente faz ó abrimos a nossa massa agora a gente abraça todo esse pote isso é muito divertido né olha aqui ó abracei o pote e a gente faz essa dobrinha aqui ó na massa essa dobrinha que é muito importante por quê? Porque ela vai fazer a nossa pizza ficar com uma borda muito irada depois de pronto, ó. Olha aqui, entendeu? É esse o processo, ó. Você abraçou a pizza com a borda e agora... Olha que maravilha! Agora o que, que a gente faz? Faz um furo no meio, ó. Pá! Um furinho no meio, só para dar um respirozinho para ela. Pode ser até em X, vai. Vamos tentar fazer em X? Ó! Ficou bonitinho, hein? Ficou um furo em X, ó. Deixa eu mostrar o furinho pra vocês, tá vendo, ó? E agora vamos levar ao forno pré-aquecido, tá? Deixa ele esquentar bem a 200 graus por mais ou menos uns 20 minutos ou até a parte superior aqui da sua pizza já ficar mais dourada, tá bom? Então é isso. Eu vou levar, volto e mostro pra vocês no detalhe de pertinho como é que ficou. Chegamos ao final de mais um vídeo Lembrando, quem compartilhar essa receita Na fanpage do Dona Maria Blog Concorre a um livro do Dona Maria Blog Então corre lá e compartilha Só você compartilhar já tá concorrendo Pessoal, não, essa pizza ficou da hora Ó, Ela pode não ter ganho o prêmio De pizza mais bonita do mundo Porque realmente é, Eu dei uma misturada assim na hora de tirar do pote Mas cara, que cheirinho maravilhoso E assim, ó, o especial dessa pizza É isso aqui, ó. vocês estão vendo ó? Olha essa bordinha essa bordinha que ela forma é maravilhosa Ó, eu vou cortar aqui, ó Só pra vocês terem uma ideia do que, que eu tô falando, meus amigos Olha que coisa fenomenal, ó Olha isso, sente esse drama, ó Vamos até colocar aqui que caiu, ó Sente esse drama, ó Meus amigos Eu só posso dizer até daqui a pouco Hum É muito boa, ela fica gordinha Hum É muito gostosa, parece pizza da Pizza Hut Sabe, ela é gordinha Ela fica com uma massa bem fofinha Meus amigos, façam na casa de vocês Vocês não vão se arrepender Agora eu entendi porque que é sucesso nos Estados Unidos Faz com bastante recheio Quanto mais recheio, mais legal ela vai ficar E é isso Eu vou me despedindo Se inscreve no canal da Ana Maria Blog 
Se inscreve nos segredinhos aqui embaixo também para ver outras receitas gostosas. É só clicar no botão, pode ser pelo celular mesmo. E aqui, dois vídeos maravilhosos indicados para vocês. Um beijão, até amanhã, às 11 da manhã. Fui! Hum. Hum.